இந்த வீடியோவில் நாம் நார்மல் மோட் அனாலிசிஸ் சிடிஹெச் கரெக்டர் டேபிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறமா அந்த கரெக்டர் டேபிளை வச்சு எப்படி ராமன் ஆக்டிவ் ஐஆர் ஆக்டிவ் அதை பார்க்க போகிறோம் அதே போல் சி த்ரீவி டேபிளுக்கும் நம்ம வந்து ராமன் ஆக்டிவ் ஐஆர் ஆக்டிவ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் பாருங்கள் சிடிஹெச்க்கு உரிய மாடல் இருக்குது ஓகே என் டு எஃப் டூ ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் என் டு எஃப் டூ இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து என்னு ரெண்டு என் டூ இது எஃப் எஃப் ஓகே ட்ரான்ஸ் பொசிஷனில் இருக்குது இங்கே நமக்கு வந்து எப்படி சிமெட்ரிக் எமன் கண்டுபிடிக்கிறது இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இ நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதில் இ இருக்குது சி டூ இருக்குது சிக்மா ஹெச் இருக்குது ஐ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இ வந்து எல்லாத்துக்குமே உண்டு அதனால் இ போட்டாச்சு அடுத்தது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்லித்தார் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரிஜினல் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறேன் எப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஈக்குவலன் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நமக்கு ஆக்சிஸ் வந்து எந்த பக்கம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா மூணு ஆக்சிஸ் இருக்குது சரியா இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரையே சுற்றலாம் அடுத்து இது பாருங்கள் இந்த நேர் ஓகே இந்த ஆக்சிஸ் வரையே சுற்றலாம் இது ஒயின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நேர மேலே மாற இப்படி சுற்றலாம் இப்படி ஒன்று இப்படி சுற்றலாம் அல்லது இப்படி வச்சு நினச்சிடலாம் இப்படி சொல்லலாம் அப்போ எப்படி சுற்றும் போது நமக்கு வந்து ஈக்குவன் கான்ஃபிகரேஷன் வரும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இப்படி வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி சுற்ற போகிறேன் அதாவது இப்படி வச்சுருந்தேன் இப்படி சுற்ற போகிறேன் ஓகே அப்போ எப்படி நமக்கு வரதான்னு பாருங்கள் இப்படி கான்ஃபிகரேஷன் இந்த ஆக்சிஸ் வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி சுற்றுறேன் ஒரு ஒன் எயிட்டி சுற்றிக்கிறேன் இப்போ ஈக்குவன் கான்ஃபிகரேஷன் வருதா பாருங்கள் இதோ இதோ ஈக்குவலாக இல்லை இது இதுவும் ஈக்குவலன்னு கிடையாது அப்படின்னா இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் கிடையாது ஓகே அப்புறமா இப்போ நான் இந்த நேரம் வச்சுருந்தேன் இந்த நேரம் வச்சுருந்தேன் இப்படி வச்சு இப்படி சுற்றலான்னு பார்த்தேன் ஓகே அப்போ அப்படி நான் சுற்றி பார்க்குறேன் ஆக்சிஸ் வரதான் கூட பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் நான் வச்சுக்கிட்டு இப்படி சுற்றுறேன் பாருங்கள் ரெண்டும் ஈக்குவன் கன்ஃபிகரேஷனா இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படி தான் சுற்றுறது அடுத்த ஆப்ஷன் மேலே வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் சுற்றணும் பார்த்தோம் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் இப்படி சுற்றுறேன்னு பார்த்தோம் ஓகே நான் இப்படி சுற்றுறேன் இப்போ இந்த நேரம் சுற்றுறேன் ஓகே இப்படி சுற்றுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒன் எயிட்டி சுற்றுனேன் இவன் பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் இங்கே கொள்ளண்டு ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஈக்குவன் கன்ஃபிகரேஷன் வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இது அவ்வளோதான் அப்போ நமக்கு போல ரெண்டு ஆக்சிஸ் வச்சு சுற்றணும் இங்கே வச்சு சுற்றணும் வரலை அடுத்தது இப்படி வச்சு சுற்றணும் வரலை அப்போ எப்படி தான் வந்தது பாருங்கள் இப்படி வச்சு சுற்றணும் கரெக்டாக நெஞ்சிட்டு வந்துட்டு ஓகே அப்போ வந்து இப்போ நான் எத்தனை டிகிரி ரொட்டேஷன் பண்ணேன் இப்போ எத்தனை ரொட்டேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா பாருங்கள் ஆக்சுவலி இப்படி தான் இருந்தது அப்போ இது இங்கே போகுது இப்போ எவ்வளோ டிகிரி பாருங்கள் இது இங்கே போகுது அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகே இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சு ஓகே அப்போ அதே இது அடுத்து ஒன் எயிட்டி சுற்றும் போது என்ன ஆயிரும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஓகே அப்போ என்ன தான் இருக்குது நமக்கு ஒரு சி டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் நமக்கு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ இது முடிஞ்சிது சி டு முடிஞ்சிது அடுத்தது பாருங்கள் நமக்கு வந்து இன்வர்ஷன் இருக்குது தான் பாருங்கள் ஐ இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு இது இன்வர்ஸு இதுக்கு இது இன்வர்ஸு ஓகே அப்போ இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக ரெண்டுமே என்ன செய்யுது பாஸ் ஆகுது அப்போ இது ஒரு இன்வ சிமெட்ரி ஓகே இன்வர்ஷன் சிமெட்ரி இங்கே இன்வர்ஷன் சென்டர் நமக்கு இருக்குது ஓகே அப்போ நமக்கு ஐ எழுதியாச்சு ஓகே நமக்கு வந்து ஐ எழுதியாச்சு அடுத்தது சிக்மா ஹெச் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் இது நமக்கு இது தான் ப்ரின்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகே அப்போ இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் எது இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த பிளேன் தான் நமக்கு வந்து இது மேலேருந்து போகுது அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன இருக்கணும் இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த மாலிகுலர் பிளேன் வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸுக்கு இந்த இது பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா இது அப்படியே வச்சாச்சுன்னா இப்போ மிரர் வைங்க இதில் ஒரு மிரர் வைங்க அப்படி எங்கே தெரியும் மேலே தெரியும் ஓகே அப்போ இது ஒரு பிளேன் அப்போ என்ன பிளேனு ஹரி சென்ட்ரல் பிளேன் ஓகே அதனால் சிக்மா கெச்சு நம்ம நெஞ்சாச்சு இதில் போட்டாச்சு ஓகே அப்போ இதுதான் இதோட பாயிண்ட் குரூப்
இயோட ஆர்டர் எவ்வளவு ஒன்று சி டூவோட ஆர்டர் எவ்வளவு ஒன்று அப்புறம் சிக்மா ஹெச் பாருங்கள் ஒன்று அப்புறம் ஐயோட ஆர்டர் எவ்வளவு ஒன்று அதுதான் இந்த ஜி வேல்யூ ஓகே ஆர்டர் ஆஃப் த கிளாஸ் ஓகே அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் த கிளாஸ் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்தது கேரக்டர் டேபிள் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் இது பாருங்கள் இது வந்து சி டூ ஹெச்சோட கேரக்டர் டேபிள் சி டூ விக்கு எப்படி இருந்ததோ அதே போல தான் இந்த சி டூ ஹெச்சுக்கும் இருக்கும் ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அதே போல் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன்று சி டூ விக்கு எப்படி இருந்ததோ கரெக்ட் டேபிள் அதே போல் தான் இந்த சி டூ ஹெச்சுக்கும் இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஆர் இ செட்டு அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இ செட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் எக்ஸ் இ செட் ஒய் செட் அப்புறம் இ செட்டு அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் ஓகே அப்போ இது எல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த காலம் இந்த காலத்தில் நமக்கு இருக்குது ஓகே இப்போ அடுத்தது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன நமக்கு இது வந்து கொடுத்துருவாங்க இந்த கரெக்டர் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜியோட வேலை எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்று 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 அடுத்தது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டோட்டல் மோட்ஸ் டோட்டல் மோட்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தேர் சிமெட்ரி பை டைரக்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் ஓகே அப்போ டைரக்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் மூலமாக எப்படி வந்து ஆர்ஆர்எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை இந்த இதை அப்படியே எழுதிக்காங்க சி டூ ஹெச் அதை அப்படியே எழுதிக்காங்க அப்போ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்ஆர்எஸ் ரிடியூசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு அதை ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஒன்றுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட் இதை அப்படியே எழுதிக்காங்க சி டூ ஹெச் அந்த ப சிமெட்ரி எலமெண்ட் எழுதிக்காங்க இ சி டூ ஐ சிக்மா ஹெச் எழுதிக்காங்க அடுத்தது என்யூஏ அப்படின்னு எழுதிக்காங்க என்யூஏனா என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது இதில் எழுதணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நமக்கு வந்துட்டு நம்ம மாலிக்குள் எடுத்துப்போம் ஓகே இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அன்சிப்டடாக ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத எழுதணும் இப்போ இ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து இக்கு வந்து நான் நாலு போட்டிருக்கேன் எப்படி நாலு வந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ இதுதான் நமக்கு மாலிக்குள் இப்போ இனா என்ன அப்படின்னா டூயிங் நத்திங் அப்படித்தானே அதை அது என்ன செய்யணும் அதாவது அப்படியே ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி என்ன செய்யணும் ரொட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படித்தானே ஓகே இப்போ பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏதாவது அன்சிப்ட் ஆகிருக்கா இந்த ஐட்டம்ஸில் ஏதாவது அன்சிப்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இது இருந்த இடத்துக்கு அப்படியே வந்துருச்சு இது இருந்த இடத்துக்கு அப்படியே வந்துருச்சு எல்லாமே இருந்த இடத்துக்கு அப்படியே வந்துருச்சு அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த இந்த ஆட்டம் சுற்றி அப்படி அந்த இடத்துக்கு வரணும் நான் அதை அப்படியே நான் பிடிச்சிக்கிறேன் சரியா அந்த ஆட்டம் அப்படி எங்கே வரணும் இங்கே வரணும் ஓகே வந்தாச்சு அப்போ இப்போ படிக்க இப்போ நான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ரொட்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்காமல் பாருங்கள் ஐட்டம்ஸில் இது அந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு இது அதே பொசிஷன் வந்துருச்சு இது அதே பொசிஷன் வந்துருச்சு இது அதே பொசிஷன் வந்துருச்சு அப்போ அன்சிப்டட் ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் என்ன செய்யல சிப்டட் ஆகல அப்போ அதனால் அன்சிப்டட் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை நாலு நாலு ஆட்டம்ஸும் என்ன செய்யல அன்சிப்ட் ஆகலை அப்போ அதுக்கு நாலு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது சி டூ சி டூ என்ன பண்ணியிருந்தோம் நமக்கு வந்து மேலேருந்து என்ன செஞ்சோம் ரொட்டேஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படிதான் மேலேருந்து ரொட்டேஷன் பண்ணோம் அப்போ இதை அன்சிப்டட் ஆட்டம் சொத்தினேன் ஷிஃப்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் சொத்தினேன் இதில் வந்து இப்போ நான் ரொட்டேஷன் பண்ணுறேன் சரியா ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது எதெல்லாம் அன்சிப்ட் ஆகுதுங்கிற பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் பண்ணுறேன் நாலுமே அசைது பாருங்கள் நாலுமே என்ன செய்யுது அசைது ஓகே நாலுமே அசைஞ்சு எங்கே வந்து அந்த ஈக்குவல் காம்படிஷன் வந்துருச்சு அப்போ இதில் அன்சிப்டட் ஆட்டம் சொத்தினேன் சீரோ ஏன்னா நாலு ஆட்டம்ஸுமே என்ன செய்யுது ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அதனால் சீரோ போட்டாச்சு அதே போல் ஐ இன்வர்ஷன் சென்டருக்கு பாருங்கள் இன்வர்ஷன் சென்டருக்கு என்ன ஆகும் இது இங்கே போகும் அப்படி தானே ஓகே அப்போ அது இங்கே வரும் இது இங்கே போகும் இது இங்கே வரும் அப்போ நாலுமே என்ன ஆச்சு ஷிஃப்டட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன ஐக்கு வந்து சீரோ சிக்மா ஹெச்சுக்கு பாருங்கள் கரி சென்ட்ரல் பிளேன் இப்படி வைக்கிறோம்னா அது அப்படியே என்ன செய்யும் கீழே உள்ளது அப்படியே மேலே தெரியும் ஒரு பிளேன் வைங்க ஓகே அப்படியே என்ன செய்யும் கீழே உள்ள நாலு ஆட்டம்ஸும் அப்படியே மேலே தெரியும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இது அந்த இடமே என்ன செய்யல சேஞ்
இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து மொத்தம் அஞ்சு சிமெண்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தோம் இ சி அண்ட் இசட் அப்புறமா வந்து என்னது எஸ் அண்ட் எக்ஸு சிக்மா அப்புறமா வந்து இதில் வந்து ஐ இருக்குது நமக்கு அப்போ இதோட வேல்யூஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது அன்ஸ்பிளன் ஐட்டம்ஸோட கேரக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கள் இதில் இக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே வேல்யூஸ் வந்து த்ரீ அதை ஞாபகம் வைக்கணும் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஐக்கு வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ இக்கு வந்து த்ரீ ஐக்கு வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ சிக்மாவுக்கு எப்போவுமே ஒன்று சிக்மாவுக்கு எப்போவுமே ஒன்று ஓகே அப்புறம் மூணு வேலையும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சாச்சு இ அப்புறமா ஐஇ சிக்மா இப்போ அடுத்தது சிஎன் இசட்டு சிஎன் இசட்டுக்கு என்ன பார்க்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா அப்புறமா எஸ்என் எக்ஸுக்கு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இந்த டீட்டாக் அப்புறம் என்ன போடணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து சி டூ ஹெச்சு பார்த்தோம் அப்போ இந்த சி டூ ஹெச்சுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி போடணும் ஓகே அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு கூட உங்களோட வேல்யூ நமக்கு பார்க்கணும் காஸ்டிட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன்று ஓகே அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா அப்போ நமக்கு வந்து இங்கே வந்து எஸ்என் நமக்கு கிடையாது அப்போ எஸ்என் சா வரும்போது என்ன சின்ன இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா வேல்யூ இருக்குது அப்போ டீட்டாவுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியோட வேல்யூவை போடணும் இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் போட்டுடலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்கள் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் அப்போ எழுதி காட்டுறவங்களுக்கு பாருங்கள் இதில் இதில் பாருங்கள் ஃபார்முலா என்னது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா அப்போ காஸ்டிட்டோட வேல்யூ நமக்கு போட்டாச்சு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் இருக்குது இதில் பாருங்கள் சாரி இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா ஓகே அப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஒன் காஸ் ஒன் எயிட்டி எவ்வளோ நமக்கு இங்கே பார்த்தோம் காசு காசோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி எவ்வளோ மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு என்ன ஆயிரும் இதில் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்கு நேர நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஒன் போடணும் இப்போ நான் அந்த கேரக்டருக்கு நேரம் என்ன செய்கிறேன் மைனஸ் ஒன் போடுறேன் இப்போ சீட்டுக்கு நேரம் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கிறேன் இயோட வேல்யூ பாருங்கள் இயோட வேல்யூ நான் திருப்பி போட்டிருக்கிறேன் அப்போ சி டூ வேலையும் நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சா மைனஸ் ஒன்று ஐயோட வேலையும் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் சிக்மா சிக்மா எப்படி வந்தாலுமே சிக்மா வி எதுனாலுமே என்னது அப்படின்னா ஒன்று தான் வேல்யூ அப்போ இந்த கேரக்டரோட வேலையை நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஒன் செகண்ட் நான் சொல்லித்தரேன் இ வந்துச்சுன்னா என்ன போடணும் த்ரீ போடணும் ஐ வந்துச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ சி என் வந்து இசட் வந்துச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் காஸ்டிட்டாவுக்கு பார்த்தா மைனஸ் ஒன் போட்டோம் ஓகே அடுத்தது எஸ் என் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் எப்போதுமே ஒன்று ஓகே இப்போ அந்த வேலையும் நம்ம என்ன செஞ்சு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இக்கு பதில் த்ரீ போட்டாச்சு சி டூக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் வந்தது ஐக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீ சிக்மா கட்சிக்கு பதில் ஒன்று ஓகே சிக்மா வீக்கு எப்போவுமே ஒன்று போட்டாச்சு இப்போ ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்புறம் ஜீரோ ரெண்டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் இன்டு ஒன்று ஃபோர் அப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆர் ஆர் எஸ் ரிடியூசிபிள் ரிப்ரஸ்டேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே நமக்கு வந்து இதுக்கு மூலிகை சிம்பிள் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது அப்போ நமக்கு வந்து இது எல்லாமே மூலிகை சிம்பிள் என்ன இருக்குது இருக்குது ஏஜி பிஜி ஏயு பியு நமக்கு இருக்குது இது அதே போல் சிடிபியோட சேம் கரெக்ட் டைப்பில் அங்கே என்ன இருந்துச்சு ஏ ஒன் பி ஏ ஒன் பி ஒன் இருந்தது ஏ டூ பி டூ இருந்தது இங்கே நமக்கு ஏஜி பிஜி ஏயு பியு இருக்குது ஓகே இப்போ அடுத்து நமக்கு வந்து ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நமக்கு ஆர் ஆர்எஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஏஜி எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பிஜி எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஏஇ எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பிஇ எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இது நம்பர் ஆஃப் இது கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் வந்துடும் ஓகே அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பாருங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் எவ்வளோ வரும் இந்த என் டூ எஃப் டூக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ நாலு ஐட்டம்ஸ் என்ன செய்யணும் த்ர
அப்புறம் சிக்மா ஜி ஆஃப் ஆறு கை ஆஃப் ஐஆர் கை ஆஃப் ஆர்ஆர் இரடிஷ்னல் பர்சன்டேஷன் ரெடிஷ்னல் பர்சன்டேஷன் இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த கிளாஸ் ஓகே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்க பாருங்க நமக்கு வந்து ஹெச்சுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப்பு ஃபோர் ஓகே அப்போ என்ன போட்டுடலாம் ஒன் பை ஃபோர் போட்டுடலாம் அடுத்தது ஜி ஆஃப் ஆர் அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே ஜி ஆஃப் எல்லாவோட ஜியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லாவோட ஜி எவ்வளவு அப்படின்னா இதில் பாருங்க சி டு சி டு ஹெச்சு அப்புறமா ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிதானே ஜி அப்புறம் இ அப்புறம் சி டு இசட் ஐ சிக்மா ஹெச் எல்லாத்துக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஒன்று 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 எல்லாத்துக்குமே ஜி வேல்யூ ஒன்று இப்போ அடுத்தது கை ஐஆர் ஐஆர் நமக்கு வந்து கேரக்டர் டேப்பில் இருக்குது அப்போ அது ஏஜியோட அந்த வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும் ஏஜியோட வேல்யூ அதுன்னு நான் காட்டுறேன் அப்போ பாருங்கள் இது வந்து கை ஆஃப் ஐஆர் இருடிஷ்னல் பர்சன்டேஷனுடைய வேல்யூ ஓகே அதை நம்ம போட்டலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னது சிக்மா ஜி ஆஃப் ஆர் அப்போ இந்த வேல்யூ ஒன்னோட வேல்யூ ஓகே அதை போட்டுடலாம் அடுத்தது கை ஆஃப் ஐஆர் இதான் ரெடி இருடிஷ்னல் பர்சன்டேஷன் அதோட இந்த வேல்யூ அடுத்து ஆர்ஆர் எங்கே இருக்குது ஆர்ஆர் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் என்ன வேணும் வேல்யூன்னு இருக்குது டுவெல்லு ஓகே டுவெல் இருக்குது டுவெல் இருக்குது அப்புறமா ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் ஆர்ஆர் ஓகே ஆர்ஆரோட வேல்யூ டுவெல் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு நாலு வேல்யூஸும் நம்ம என்ன செய்யணும் போட போகிறோம் ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்ம போட்டாச்சு ஓகே இப்போ அப்படியே பாருங்கள் இதில் ஹெச்ஓட வேல்யூ ஏஆஃப் ஏஜியோட வேல்யூ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஏஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சி ஒன் பை ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோர் போட்டாச்சு அடுத்தது ஜிஎஃப்ஆர் ஓகே ஜிஎஃப்ஆர் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஜிஎஃப்ஆர் இவ்வளவு ஒன்று ஒன்று அடுத்தது என்னது பாருங்கள் ஐஆர் ஐஆரோட வேல்யூ அடுத்தது என்னதான் நமக்கு வந்து ஒன்று அடுத்தது என்னது நமக்கு என்ன வேல்யூ வரணும் இந்த ஆர்ஆரோட வேல்யூ வரணும் நமக்கு அப்போ ஆர்ஆரோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எவ்வளவு பனிரெண்டு அப்போ அந்த பனிரெண்டை நான் எறிஞ்சிருக்கேன் இந்த பனிரெண்டை இதில் போட்டிருக்கிறேன் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் ஜீரோ வருது எப்படி நமக்கு ஜீரோ வருது ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஃப் ஒன்னோட வேல்யூ அடுத்தது சி டூ சி டூ கூட வேல்யூ என்னது ஒன்று அடுத்தது ஒன்று அடுத்தது ஜீரோ அப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வந்துட்டு இதில் ஜீரோ வந்துட்டு அதே போல் நமக்கு இதில் அடுத்தது என்ன இருக்குது நமக்கு ஜீரோ இருக்குது அப்போ அதுவும் நமக்கு என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் அடுத்தது பாருங்கள் ஒன்று ஜியோட வேல்யூ எவ்வளவு நமக்கு ஒன்று இருக்குது நமக்கு சரி அடுத்தது இந்த வேல்யூ ஒன்று அடுத்து இந்த வேல்யூ ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்போ ஒன் ஒன் ஃபோர் நமக்கு போட்டாச்சு இப்போ இது அவ்வளோத்தையும் மண்டலை பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஒரு மண்டலை பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் வருது சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் ஃபோர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏஜி எவ்வளவு ஃபோர் ஏஜி ஓகே அடுத்தது பிஜி இதே போல் என்ன செய்யணும் ஏஜி பிஜி அடுத்தது ஏயு பியூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அடுத்து பிஜி எவ்வளோ வருது பாருங்கள் அதே போல் ஒன் பை ஃபோர் அடுத்த கேரக்டர் இப்போ அடுத்த கேரக்டர் இதில் பாருங்கள் பிஜி ஓகே அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் ஒன்று ஓகே இது பாருங்கள் இது வந்து ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று ஓகே அப்போ இதை வச்சு அடுத்த இந்த வேலை வச்சு அடுத்த பிஜி எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே போல் போட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ டூ பிஜி நமக்கு வந்துருச்சு அடுத்தது ஏயு பியு அதுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ பிஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏயு எத்தனை கண்டுபிடிச்சாச்சு பியு எத்தனை கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்கள் டூ ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது டூ போட்டாச்சு அடுத்தது டூ ஏயு போட்டாச்சு அடுத்தது ஃபோர் பியூ அதையும் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நான் ஆட் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன பார்த்தோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸு என்னது நமக்கு பாருங்க இதில் த்ரீ இன்டு என்ன பார்த்தோம் அப்போ ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்டு ஃபோர் எவ்வளவு டுவெல் மோட்ஸ் வரும்னு பார்த்தோம் ஓகே த்ரீ இன்டு ஃபோர் டுவெல் அப்போ நமக்கு இது அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் பனிரெண்டு வருது அப்படின்னு பாருங்கள் த்ரீ இன்டு என் டுவெல் மோட்ஸ் அப்போ டுவெல் மோட்ஸ் நமக்கு வந்துருச்சா அப்போ இதில் நமக்கு வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் அப்போ இது டுவெல் மோட்ஸுங்கிறது என்னது ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷனல் வைப்ரேஷனல் இந்த மூணத்தையும் சேர்த்தது தான் இந்த டுவெல் மோட்ஸ் அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு கேட்குறது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சின்னா வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ
மொத்த வைப்ரேஷன்ல கழிச்சாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் வைப்ரேஷன் கிடைச்சிடும் ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப இதுல வந்துட்டு எப்படி நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் ரோட்டேஷனல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை எப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இப்ப நம்ம நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோட்ஸ் எத்தனை ரொட்டேஷனல் மோட்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டுவெல் மோட்ஸ்ங்கிறது என்னது டிரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷனல் பிளஸ் வைப்ரேஷனல் மூணும் சேர்ந்துதான் டுவெல் மோட்ஸ் இப்போ அதில் வந்து இந்த ரெண்டையும் நமக்கு கழிக்கணும் ஓகே டோட்டல் மோட்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டையும் கழிச்சாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த ரெண்டு இந்த இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏயூ எத்தனை டிரான்ஸ்லேஷன் எத்தனை ரொட்டேஷன் எத்தனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இதில் பாருங்க நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நமக்கு எக்ஸ் ஒய்இ இசட்டு ஓகே எக்ஸ் ஒய் இசட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் பார்த்தோம் அப்போ இந்த ஆர் 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 இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷனல் இதில் அப்போ எக்ஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது பியூ இருக்குது ஓகே அப்போ இது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனல் ஒய்க்கு நேரம் ஒரு பியூ இருக்குது அதுவும் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனல் அப்போ ரெண்டு பியூ நமக்கு இருக்குது அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனல் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு நேரம் ஒரு பியூ ஒய்க்கு நேரம் ஒரு பியூ அப்போ நமக்கு ரெண்டு பியூ இருக்குது அடுத்தது இசட்டு இசட்டுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஏயு அதையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இசட்டுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது நமக்கு ஏயு அப்போ நமக்கு டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் எத்தனைங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏயு ஒன்று ரெண்டு பியூ இருக்குது ஓகே அப்போ அடுத்தது ரொட்டேஷன் வேணும்ல ரொட்டேஷன் பாருங்கள் இதில் இப்போ பாருங்கள் ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆர் இசட் அப்போ ஆர் எக்ஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிஜி இருக்குது ஆர் ஒய்க்கு நேரம் பிஜி ஆர் இசட்டுக்கு நேரம் ஏஜி அதே போலங்க பாருங்கள் ஆர் எக்ஸுக்கு நேரம் பிஜி ஆர் ஒய்க்கு நேரம் பிஜி ஆர் இசட்டுக்கு நேரம் ஏஜி அப்போ இங்கே ஒரு மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் இங்கே ஒரு மூணு ரொட்டேஷன் அப்போ இந்த இது எல்லாத்தையும் இந்த மூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இது கூட கழிச்சாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பாருங்கள் இதில் நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் அப்போ டுவெல் மோட்ஸ் நான் வந்து எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை பாருங்கள் இது வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷனல் இது ரொட்டேஷனல் டூ பியு ஏயு இதை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே டூ ஏயு நமக்கு இதில் வரணும் சாரி டூ பியு நமக்கு வேலை வரணும் டூ பியு இங்கே இருக்குதான் பாருங்கள் டூ பியு நமக்கு இருக்குது அடுத்தது ஒரு ஏயு ஓகே ஏயு அப்போ ஒரு ஏயு நம்ம எழுதியாச்சு அடுத்தது டூ பிஜி ஓகே டூ பிஜி இருக்குது அடுத்தது ஒரு ஏஜி அப்போ இந்த ஒரு ஏஜி இல்லையாச்சு அப்போ இந்த எல்லாத்தையும் இதில் இருந்து நம்ம கழிக்கணும் ஓகே அப்போ நம்ம கழிக்கும்போது பாருங்கள் எல்லாமே மைனஸ் போட்டாச்சு அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் கழிக்கும்போது என்ன ஆயிரும் ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கே ரெண்டு ஏ இருக்குது ஒரு ஏயு ஓகே அப்போ இதில் வந்து நமக்கு வந்து மைனஸ் ஓகே அப்போ ஏயு ஒரு ஏயு நமக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஃபோர் பியூ இருக்குது மைனஸ் டூ பியூ டூ பியூ இங்கே ஃபோர் ஏஜி இருக்குது மைனஸ் ஏஜி த்ரீ ஏஜி அப்போ நமக்கு வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் எத்தனை த்ரீ ஏஜி ஏயு டூ பியூ த்ரீ ஏஜி ஏயு டூ பியூ சிக்ஸ் வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் நமக்கு இதில் இருக்குது சி டூ ஏஜிக்கு பார்க்க அப்போ சிக்ஸ் வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் நமக்கு வருது அப்போ இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் வந்து எவ்வளவோ டுவெல் டுவெல்லில் இருந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷனல் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் நம்ம கழிச்சாச்சு இந்த வேல்யூஸ் வருது அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் ஓகே அப்போ இது நமக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் த்ரீ என் மைனஸ் சிக்ஸ் நமக்கு த்ரீ என் எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெல் வந்தது அப்போ டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் வருது ஓகே அப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஐஆர் ஆக்டிவா ராமன் ஆக்டிவான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை வெரி வெரி சிம்பிள் இதில் பாருங்கள் ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் அப்போ ஐஆர் ஆக்டிவ்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு அப்போ ராமன் ஆக்டிவ்னா என்ன இருக்கணும் போலரைசேஷன் இருக்கணும் அப்போ இந்த ஐஆர் ஆக்டிவ் எங்கெல்லாம் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் அதை மட்டும் பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு வந்து டேபிள் காலத்தில் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த ஆறையும் எழுதியாச்சு ஆறு வைப்ரேஷனல் மோடி நம்ம எழுதியாச்சு த்ரீ ஏஜு ஏஜி ஏயு டூ பியூ ஆறு எழுதியாச்சு இதில் மூணு இருக்குது இதில் ஒன்று நாலு நாலு
I are inactive. Minus what is Minus what is the meaning? Inactive. Plus is active. Now, add this to the same thing. Let's try to add this to the plus x, y, z. AU is near x, y, z. Ah, z. Now, z is the same thing. I are active. Positive. Okay. Add this to BU. BU is near x, y, z. B U is near B U. B U is near X is near Y is near. Okay. Upon so, the I R active. Okay. So, upon this one 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 the inactive. Another one no active. Now another Ram one is putting up. Now A G is near. Now X Y Y is at X is at. And the Mary is going to pack. No. Or no X square Y square is at square is going to pack. No. Compare A G is near. Pack up. A G is near. Is near. இந்த காலம் பார்க்க கூடாது இந்த காலம் தான் பார்க்கணும் அப்ப நமக்கு x y இருக்குது x square y square z square இருக்குது ஓகே அப்ப இது வந்து என்ன அப்படினா ராமன் ஆக்டிவ் அப்ப ராமன் ஆக்டிவ்னா பிளஸ் போட்டுறலாம் அடுத்து அதே போல a u க்கு நேர் அந்த கடைசி காலத்துல x y y z x z இல்லனா x square y square ஏதாவது இருக்கலாம் பாக்க பாருங்க a u க்கு நேரா பார்க்கணும் a u எங்க இருக்குது இந்த நேர் இருக்குது இங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே x z இல்ல y z இல்ல அப்படினா ராமன் இன்ஆக்டிவ் ராமன் நெகட்டிவ் போட்டாச்சு இன்ஆக்டிவ் அடுத்து பி யு க்கு நேர பாருங்க பி யு க்கு நேர என்ன இருக்கு பாருங்க பி யு எங்க இருக்குது பி யு என்ன இருக்குது பி யு க்கு நேர எங்க என்ன இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படினா இதுவும் ராமன் இன்ஆக்டிவ் இதுவும் ராமன் இன்ஆக்டிவ் நெகட்டிவ் சிம்பிள் போட்டாச்சா அப்ப இப்படிதான் என்ன செய்யணும் அப்படினா ராமன் ஆக்டிவா ஐ ஆர் ஆக்டிவாங்கற கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்ப இதல ஒண்ணே ஒண்ணு ராமன் ஆக்டிவ் அது என்னது சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்ப அது ஆக்டிவ் மற்றது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் இன் ஆக்டிவ் ஓகே அதே போல இப்ப பாருங்க இதுல சி த்ரீ வி கேரக்டர் டேபிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற பாருங்க நமக்கு இதுல என்கே ஸ்ரீ எஸ்ஓ த்ரீ பி கே ஸ்ரீ பி சி த்ரீ இது எல்லாமே சி த்ரீ வி பாயிண்ட் குரூப் அப்ப சி த்ரீ வி பாயிண்ட் குரூப்புக்கு ஆர்டர் எவ்வளவு ஹெச் இஸ் இக்வல் டு சிக்ஸ் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எழுதியாச்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் எத்தனைங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ இது ஒரு கிளாஸ் இது ஒரு கிளாஸ் இது ஒரு கிளாஸ் அப்போ இது ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு கிளாஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் நம்ம இதில் எழுதியாச்சு அப்போ ஜியோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் த கிளாஸ் இந்த கிளாஸோட ஆர்டர் எவ்வளோ ஜி இதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது இது பக்கத்தில் ரெண்டு இருக்குது இது பக்கத்தில் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ அந்த மூணையும் நம்ம போட்டாச்சு ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆறாவது கண்டுபிடிக்கணும் எங்க போனோம் நம்பர் ஆஃப் அன்செப்டட் ஆட்டம்ஸ்க்கு போனோம் ஓகே அடுத்தது எப்படிங்கிறத பாருங்க ஆர்ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி டிடர்மினேஷன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் அண்ட் தேர் சிமெட்ரி அப்ப நமக்கு இந்த ஆறாவது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப இந்த வேல்யூஸ் அப்படி எழுதிக்காங்க சிமெட்ரி எலமெண்ட் நமக்கு போட்டாச்சு இ டூ சி த்ரீ த்ரீ சிக்மா வி அடுத்தது என்யூஇ நம்பர் ஆஃப் அன்செப்டட் ஆட்டம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஈக்கு நாலு எப்படி வந்தது பாருங்க இது அமோனியா ஓகே சி த்ரீ வியோட பாயிண்ட் குரூப்பு அப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஈ நான் என்ன டூவிங் நத்திங் அப்போ இதில் வந்து ஒன்றுமே பண்ணலை அப்போ இது வந்து அன்ஷிஃப்ட் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை ஷிஃப்டே ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் ஒன்றுமே பண்ணலாம் என்ன மீனிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நாலு ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யல ஷிஃப்ட் ஆகலை அப்போ அன்ஷிஃப்ட் ஆட்டம்ஸ் என்ன போட்டாச்சு இதில் நாலு போட்டாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இதில் சி த்ரீ இருக்குது சி த்ரீனா என்ன இது ஒரு ரொட்டேஷன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் நம்ம பண்ணணும் இந்த மாலிக்குள்ள ஒரு ரொட்டேஷன் இதுதான் என்னது அப்படின்னா சி த்ரீ ஓகே அதில் சி த்ரீ ஒன்று சி த்ரீ டூ சி த்ரீ த்ரீ இருக்குது அப்போ இதில் பாரு அப்போ எது மட்டும்தான் நமக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலை இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரிஜினல் பொசிஷன் இப்படி வந்தது ஓகே இப்போ இதில் வந்துட்டு எந்த ஆட்டம் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகலை அதிலே இருக்குது இப்போ இது 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 இந்த மூணும் ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள் மூணுமே என்ன ஆயிடுச்சு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ எது மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகலை இந்த ஒரு ஆட்டம் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகாமல் அதுலேயே இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து அன்ஷிஃப்ட் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு ஒன்று அப்போ அதனால தான் இதில் என்ன போட்டிருக்கேன் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் அப்போ என்யூஏ எவ்வளவு ஒன்று போட்டுச்சு இப்போ அடுத்து சிக்மா வி சிக்மா விக்கு எப்படி ரெண்டு வந்தது சிக்மா விங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து மிரர் பிளேன் வெர்டிக்கலாக என்ன செய்யணும் வெர்டிக்கலாக கட் பண்ணணும் அப்போ இந்த நேரம் வைக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் வெர்டிக்கல் பிளேன் வைக்கிறேன் 
இந்த ஆட்டம் இங்கே தெரியும் இந்த ஆட்டம் இங்கே தெரியும் ஓகே அப்போ இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகாமல் கூடியிருக்கக்கூடிய ஆட்டம் செத்துனா இது இங்கே போயிடும் அது அங்கே வந்துடும் அப்போ ஷிஃப்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் இது ஒன்று இது ஒன்று அப்போ ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது ஷிஃப்ட் ஆகலை இது ஒன்று இது ஒன்று என்ன செய்யல ஷிஃப்ட் ஆகலை அப்போ அதனால தான் என்யூஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டுக்கிறேன் டூ போட்டுக்கிறேன் ஓகே இனி அப்புறமா கேரக்டர் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் அன்ஸ்பிட் ஆட்டம்ஸ்க்கு இவ்வளவு ஈக்கு இவ்வளவு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே வந்து த்ரீ ஓகே அப்புறம் த்ரீ பார்த்துட்டோம் அப்புறம் சி த்ரீ சி த்ரீக்கு நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஷீட்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஷீட்டா போட்டாச்சுன்னா என்ன வரும் இதுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ சி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ காசு ஒன் டுவெண்ட்டி நமக்கு வேல்யூ பார்க்கணும் இதில் பாருங்க காசு ஒன் டுவெண்ட்டி காசு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா எவ்வளவு இதில் பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஷீட்டா ஓகே ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஷீட்டா கொடுக்க போடுங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஷீட்டா காஸ் ஷீட்டா வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னா டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு ஜீரோ அப்போ ஜீரோவை அந்த வேலையில் போடணும் அதனால தான் இதில் சி த்ரீக்கு என்ன போட்டிருக்குது இதில் ஜீரோ போட்டிருக்குது அடுத்து சிக்மா வீக்கு எப்போவுமே ஒன்று தான் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்யுங்க டேரக்ட் ப்ராடக்ட் இதை கொண்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன் சி ஒன் இட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்டு ஒன் டூ நமக்கு ஆர்ஆர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறமா இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இதில் என்ன வருது பாருங்கள் த்ரீ ஏ ஒன் ஏ டூ ஃபோர் இ மொத்தம் நமக்கு வந்து அமோனியால மாலிக்கல் சேர்த்துனேன் ஆட்டம் சேர்த்துனேன் நாலு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் நமக்கு எத்தனை வரணும் டுவெல் வரணும் நமக்கு இதில் வந்திருக்காங்க பாருங்கள் இதில் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று ஃபோரு ஓகே அப்புறம் ஃபோர் இன்டு ஒரு இக்கு வந்து வே டூ அப்போ எத்தனை ஃபோர் இன்டு டூ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் ஓகே அப்போ இப்படி தான் நமக்கு என்ன செய்யணும் இதை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது வந்து டபுள்யூ டி ஜெனரேட் ஓகே டூ டைமென்ஷனல் இது வந்து இ வந்து டூ டைமென்ஷனல் அதனால் ஒரு இக்கு வந்து வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா டூ இ இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்போ ஃபோர் இன்டு டூ நைன் ஆயிரம் எயிட் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் அப்போ டுவெல் வந்துருச்சா ஓகே இப்போ அதே போல் இதில் பாருங்க ட்ரான்ஸ்லேஷனல் அப்புறமா ரொட்டேஷ்னல் எத்தனை இருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டு எல்லாமே என்னது ட்ரான்ஸ்லேஷனல் அப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு பாருங்க இசட்டுக்கு இவ்வளவு ஒன்று ஏ ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இ ரெண்டு இ இருக்குது அதே போல் ரொட்டேஷ்னல் ஆர் இசட் ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் இந்த மூணுக்கும் பாருங்க ஏ டூ ஒன்று இ ரெண்டு இப்போ மொத்தம் இ மொத்தம் நாலு இருக்குது இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நாலு இருக்குது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் ரெண்டாக எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்போ அதே போல் வேறு என்னெலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆறு செட்டில் ஏ டூ இதில் ஒரு ஏ ஒன் இப்போ அவ்வளோத்தையும் நம்ம இதில் வந்து கழிக்க போகிறோம் எப்படிங்கிறத பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஒன்று இருக்குது ரொட்டேஷனல் ஒன்று இருக்குது இயில் நாலு இருக்குது அப்போ நாலுக்கு பிறகு என்ன போட்டாச்சு நம்ம டூ இ போட்டாச்சு அப்போ த்ரீ ஏ ஒன் மைனஸ் ஒரு ஏ ஒன் அடுத்தது ஏ டூ இருக்குது மைனஸ் ஒரு ஏ டூ அப்போ இது சிவரவாக மாறிடும் அப்போ த்ரீ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் ஃபோர் இ மைனஸ் டூ இ டூ இ மொத்தம் நமக்கு வந்து வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் எடுத்துனா அப்படின்னா நாலு வருது நாலு மீன்ஸ் நமக்கு வர என்ன வரணும் ஆறு வரணும் அப்படின்னா என்ன பாருங்க இதில் ஒரு இயோட வேல்யூ டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் அப்போ அது நமக்கு வந்து வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ் வரணும் ஓகே அப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ரெண்டு ஏ ஒன் அப்புறம் ரெண்டு இ ரெண்டு இ இருக்குது நமக்கு கடைசியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது ஐஆர் ஆக்டிவா ராமன் ஆக்டிவான்னு பிடிக்கணும் இதில் பாருங்கள் நமக்கு பாருங்கள் ஐஆர் ஆக்டிவ் என்ன இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏ ஒனுக்கு நேர எக்ஸ் ஒய் இசட் இருந்துச்சுன்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் அப்புறம் இக்கு நேர எக்ஸ் ஒய் இசட் இருந்துச்சுன்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் அதே போல் இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா எக்ஸ் இசட் ஒய் இசட் இருந்துச்சுன்னா ராமன் ஆக்டிவ் இக்கு நேர அதே போல் இருந்துச்சுனாலும் ஆக்டிவ் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ
அப்ப ஈக்கு நேர் என்ன இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்கணும் அப்ப எக்ஸ் ஒய் செட் ரெண்டுமே எக்ஸ் ஒய் இருக்குது அப்ப இது வந்து ஐ ஆர் ஆக்டிவ் அதே இது இந்த பக்கம் பாருங்க எக்ஸ் ஒய் ஒய் செட் அப்புறம் எக்ஸி செட் இந்த மூணுமே இருக்குது அப்ப இதுவும் ராமன் ஆக்டிவ் இங்க ஐ ஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் இங்கேயும் ஐ ஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் அப்ப எல்லாமே ஆக்டிவ் பாருங்க அப்ப இது பாருங்க ஐ ஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் ஐ ஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் இப்படிதான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ராமன் ஆக்டிவ் ஐ ஆர் ஆக்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப அந்த டூ ஏ ஒன்ங்கிறது என்ன சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஓகே அப்ப அது ஏ ஒன் ஒன்னு வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் அப்ப சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங்கிறது ராமனுக்குரியது ராமன் சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங்காக இருக்கும்போது தான் ராமன் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்ப இது வந்து ஐ ஆர் ஆக்டிவ் குறியாது அடுத்தது பாருங்க டூ இ ஒன்று வந்து என்ன அன்சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்புறம் அன்சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் ஓகே அப்போ அது வந்து ஒன்று ஐ ஆறு ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ராமன் இப்படி தான் என்ன அப்படின்னா ராமன் ஆக்டிவ் ஐ ஆர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து நார்மல் மோட் அனாலிசிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டைரக்ட் ப்ராடக்ட் அப்புறமா அந்த சிமெட்ரி செலக்ஷன் ரூல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ